ഒരു ആമുഖം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഫോർ തേർട്ടിക്ക് ഒരു സെഷൻ എടുത്തു ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തു എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒത്തിരി ഹയർ ലെവലിൽ തോട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു സർ ഈ രീതിയിൽ സെഷൻ എടുക്കരുത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കോവിഡ് മൂലം ബിസിനസ്സിൽ തളർന്നിരിക്കുന്ന തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാള് ഈ രീതിയിലുള്ള സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ വല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും ചിലപ്പോൾ അത് ആത്മഹത്യ വരെ എത്തി എന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സാറ് ആ റേഞ്ചിൽ എടുക്കരുത് എന്ന് ഈ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പലരും പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം പല രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഡെയിലി പറയുന്നത് ഇവിടെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് ഇത് ശരി തെറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇനി കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയത് അല്ലാതുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ശരി കേടുകളിൽ ശരി കാണിച്ചിട്ട് അതിന് കൈയടിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ ആളില്ലാത്തത് ആ ജോലിയാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫോർ തേർട്ടി സെഷൻ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ കാണണം സെവൻ തേർട്ടി സെഷൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാണും ഈ സെഷൻസ് വീണ്ടും 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 ഇന്നത്തെ സെഷൻ കാണണം ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം നടപ്പാക്കണം മനു ഇന്നത്തെ ദിവസം നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആര് വേണേലും എപ്പോൾ വേണേലും കയറിക്കോട്ടെ എപ്പോൾ വേണേലും ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ നോ ഇഷ്യൂ Yes, we are going to start. ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലെ എങ്ങോട്ടേക്കാ ഇത് പോവാൻ പോകുന്നതെന്ന് യെസ് എ മില്യൺ ഡോളർ ക്വസ്റ്റ്യൻ Are you in the right business? നമ്മള് നിങ്ങള് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള് നിൽക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോ കോൾഡ് ബിസിനസ് ആർ യു ഇൻ ദ റൈറ്റ് ബിസിനസ് സ്മോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കമ്പനികൾ സക്സസ്ഫുള്ളാണ് സ്മോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് കോടിക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും സ്മോൾ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കമ്പനികൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കമ്പനികൾ നഷ്ടം വന്നിട്ട് പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ റോളേജ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷയിൽ മേൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സക്സസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഷട്ട്ഡൗൺ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെന്റ് റോളിംഗ് ബിസിനസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി സി ജി മെട്രിക്സ് എന്നാണ് ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ പേര് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി സി ജി ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രൂസ് ഹെൻഡർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഈ മെട്രിക്സിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പല കമ്പനികൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കമ്പനികളുടെയും ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബി സി ജി മെട്രിക്സ് 
ബി സി ജി മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നിലവിലെ ബിസിനസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ടു അനലൈസ് അവർ ഗ്രോത്ത് ഷെയർ നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് ശരിയായ പാതയിലാണോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിലാണ് ഏത് ബിസിനസ്സിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ബിസിനസ് ആണ് എന്നേക്കുമായിട്ട് നിർത്തേണ്ടത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ബി സി ജി മെട്രിക്സ് ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മെട്രിക്സ് വളരെ ശ്രദ്ധ ചെയ്യണം അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ യുവർ ലൈഫ് യുവർ ബിസിനസ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഐ എം ഷുവർ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ദാറ്റ് കമ്പനി ഈസ് ആപ്പിൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആയി മാറാൻ പോവാം നമ്മളുടെ കമ്പനിയാണ് ആപ്പിൾ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ ബി സി ജി മെട്രിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് ലോയിൽ നിന്ന് ഹൈയിലേക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയാണ് ലോ ടു ഹൈ അടുത്തതിൽ ഈ മാർക്കറ്റിലുള്ള നമ്മളുടെ ഷെയർ ആണ് ലോ ടു ഹൈ ഇത് മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് മാർക്കറ്റിന്റെ വളർച്ച ആ വളരുന്ന മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാർക്കറ്റിനെ നമ്മളുടെ ഷെയർ ആണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി സി ജി മെട്രിക്സിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആയ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ നാല് പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു എന്റെ നാല് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഐഫോൺ ഐപാഡ് മാക്ബുക്ക് ആൻഡ് ഐപോഡ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുക എനിക്ക് നാല് മെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ഏതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഏതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് എൻ്റെ ലാഭത്തെ കാർന്ന് തിന്നുന്നത് ഇത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവാം ഞാൻ ബി സി ജി മെട്രിക്സ് വരച്ചു ഒരു സൈഡിൽ മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഒരു സൈഡിൽ എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഐപോഡ് ഐപോഡ് അസ് യു ഓൾ നോൺ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എം ബി ത്രീ പ്ലെയർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അധികായകന്മാരായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ വളരെ ലോയിലാണ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഗ്രോത്തോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഗ്രോത്ത് ഇല്ലതാണ് ഇനി ഇതിന് ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെടുത്തു ഞാൻ ഐപോഡിനെ ലോ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ലോ മാർക്കറ്റ് ഗ്രൂ ഗ്രോത്ത് എന്ന ഈ കോളത്തിലേക്ക് ഞാൻ പൊസിഷൻ ചെയ്തു ഐപോഡ് എന്താണ് ഐപോഡ് ലോ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആണ് ഇതിന് ഗ്രോത്തും ലോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്തു അടുത്ത ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മാക്ബുക്ക് ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് അസ്യുനോ മാർക്കറ്റ് വളരെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മാർക്കറ്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഹൈ ആണെങ്കിലും എന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഈസ് വെരി ലോ ഇപ്പോഴും എച്ച് പിയും ഡെല്ലും അസൂസും എയ്സറും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഈസ് വെരി ലോ വെരി ലെസ് സോ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഷെയർ കുറവാണ് ഐ പൊസിഷൻ ഡിറ്റ് ഹിയർ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു എന്റെ ഐപാഡ് മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഐപാഡിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഐഫോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ് ടാബ്ലറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഫോണിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഷെയർ നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് വളരെ കുറവാണ് ഫ്യൂച്ചർ ലാപ്ടോപ്പിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് വെരി ലോ അത് അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പക്ഷെ ലോകത്ത് വിറ്റഴിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റു പോകുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ഐപാഡ് ആണ് സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻകം കൊണ്ട് തന്നോണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിന് ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല നോ മൈ ഫോർത്ത് ഐഫോൺ ഫോണിന്റെ ഗ്രോത്ത് അറിയാമല്ലോ ഹൈ
സാംസങ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് അറിയില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിപ്പോണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഐപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കുറവാണ് മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് കുറവാണ് മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കുറവാണ് മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് കുറവാണ് പക്ഷെ എന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടുതലാണ് ഗ്രോത്തും ഉണ്ട് എന്റെ ഷെയറും കൂടുതലാണ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഐപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ നാല് പ്രൊഡക്റ്റിനെ നാലായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്തു നോക്കി ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എനിക്ക് ഷെയറും ഇല്ല ഐ വിൽ ഡിലീറ്റ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോക്ക് എന്ത് വിളിക്കും പട്ടി ഡോക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിന് പക്ഷെ എന്റെ ഷെയർ കുറവാണ് അതിന് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ത് വേണം ഇവിടെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടുത്തെ സിഗ്നൽ എന്താ ഡോഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സിഗ്നൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നൗ കംസ് ഹിയർ ഐപാഡ് ഐപാഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്കാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം നടക്കുന്ന പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു കൗ പശു പശു ഇതിലേക്ക് വരുന്നു ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഹൈ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു സ്റ്റാർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നാല് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർ കൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് ഡോക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതെന്റെ കറവ് പശുവാണ് ഏത് ഐപാഡ് ഈ കറവ് പശുവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെതാണ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടുതൽ നടക്കുന്ന കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പരമാവധി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഹാർവസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കി ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭവും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭവും ഞാൻ എടുത്ത ടിപ്പ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ഡിവിഷൻ ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പട്ടിയെ കൊല്ലണം ഐ വിൽ ഡൈവേഴ്സ് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ ആപ്പിൾ സ്റ്റോപ്പ് ദയർ ഐപോൾ ം പോലെ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിയർ നോ മോർ ഹിയർ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തു ഇത് ഈ പശുവിനെ കറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതൊരു കറവ് പശുവാണ് ഇതിനെ കറന്ന് 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 ഈ രണ്ട് ഡിവിഷനെ ഞാൻ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരിക കാരണം ഇത് രണ്ടിനും മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉള്ളതാണ് ഇതാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഗ്രോത്ത് എന്റെ ഷെയറും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഷെയർ കുറവാണ് അത് എങ്കിലും എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ജനകീയമാക്കി കുറച്ചുകൂടെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്താൽ ഈ ഗ്രോത്തിനനുസരിച്ച് എന്റെ എന്റെ ഷെയർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിയർ ഡ്രോപ്പ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാക്സിമം കറന്നെടുക്കുക ബി സി ജി മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ലാഭവും കാറുന്നു തിന്നുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു സ്റ്റാഫ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കറവ് പശുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാഭം തരുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വളരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് സാലറി മേടിക്കുന്നത് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന ചില ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് നീയക്കപ്പൂട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കൂട്ടും ഇതിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇതിലും ഇതിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവര് പൊളിക്കും പൊളിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞേ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താ ചെയ്തേ എന്താ ഞാൻ ചെയ്തേ കറവ പശു ക്യാഷ് കൗ ക്യാഷ് കൗവിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് രണ്ടിടത്തേക്കും സ്റ്റാറിലേക്കും അനാലിസിസിലേക്കും ഗ്രോത്
ഇന്ന് എനിക്ക് ലാഭം കുറവായിരിക്കും നാളെ ഇതിലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആകാൻ പോകുന്നത് അന്ന് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കാശ് ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നാളെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത മറ്റു പശു ആകും അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത് ഈ കോളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ കൊല്ലും ഇതിനെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും ഇവിടേക്ക് വരുന്ന എന്റെ കറവ പശു അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ആ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകും ഈ ഈ ഈ ദയാവതം ഈ ബിസിനസ്സിൽ എന്നും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചിലരുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ എന്റെ കമ്പനി തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാ ഞാൻ വിടത്തില്ല ഞാൻ വിടത്തില്ല എനിക്ക് ഇത് എന്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോടി രൂപയുടെ മെഷീൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ കൊണ്ടു നടന്നു ചുമന്നു ഇപ്പ കൊടുത്ത ഇറച്ചി വെട്ടുകാരെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇറച്ചിയുടെ പൈസയെങ്കിലും ഇതിന് കിട്ടും പിന്നെ അറവുകാർക്ക് പോലും വേണ്ട ചത്ത് കഴിഞ്ഞ തൂത്തുവാരി വിറ്റോണ ഇപ്പഴ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് പേരുടെ കഥ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കൊടാക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഇവന്മാർക്ക് മറ്റേ ക്യാമറ നമ്മള് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പണ്ട് ടൂറ് പോയത് ഈ ക്യാമറയായിട്ട് ഈ ഫിലിം ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മള് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഫിലിം കൊടുത്തിട്ട് കഴുകി നമുക്കൊരു ആൽബത്തിലാക്കി ഫോട്ടോ വെച്ച് തന്ന ഇവന്മാർക്ക് ഒരു കറവപ്പശു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവന്മാർ ഇതിനെ തീറ്റിച്ചോണ്ടേയിരുന്നു ഈ കൊടയക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പതിനയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികളിൽ ഒന്നായ കൊടയക്ക് ബാങ്ക് കറപ്റ്റ് ആയതിന്റെ പിന്നിലെ റീസൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബാങ്ക് കറപ്റ്റ് ആയതിന്റെ യഥാർത്ഥ റീസൺ ഇവൻ ഈ പറഞ്ഞ സെന്റിമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്നും ഈ പട്ടി കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവന്മാരെ മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് കനോണും നിക്കോണും സ്റ്റാർ പ്രൊഡക്ട്സ് കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഡിജിറ്റൽ ആൽബം പുതിയ ആൽബം ബുക്ക് ഫിലിം ഇല്ലാത്ത ബുക്ക് ഇതെല്ലാം അവന്മാർ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി അവന്മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അവര് സ്റ്റാറായി ഇവന്മാര് ഉജ്ജ്വലമായി ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത് നിക്കുക ഇത് നിക്കുക ഇപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാ സാക്ഷാൽ ധനത്തിന്റെ കുരിയൻ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ പച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പുള്ളി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യം ഇവരുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ മീഡിയ എന്നെടുക്കാം ഇവര് ഇത് വിറ്റ് ഇവർക്ക് കാശ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവരിങ്ങനെ കറന്നോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇവരറിയുന്നില്ല ആളുകൾ മാർക്കറ്റിൽ വേറൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഇപ്പോ പത്രം വായിക്കുന്നില്ല മാഗസിൻ വായിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെടുത്തു ആ പാചൻ കറിയ പോലുള്ള മലയനാടൻ എന്താ മറുനാടൻ മലയാളി മല്ലാത്ത മാങ്ങാത്തുലിയൊക്കെ വന്നിട്ട് അവന്മാര് നാട്ടിൽ ഇവിടോട്ട് കയറി ഇവന്മാരുടെ പത്രം ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും അവൻ കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നുണ്ടോ ഇവന്മാർ ഇതിനെ കുര്യൻ സാർ പറഞ്ഞതാ അല്ല അത്രയും കോടി രൂപയുടെ പ്രിന്റിങ് സാമഗ്രികൾ കൈ വെച്ചു ഇരിക്കട്ടെ ആർക്ക് വേണം ഇനി കൊല്ലേണ്ടതിനെ കൊല്ലേണ്ട സമയത്ത് കൊല്ലണം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റണം ആ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ചിരിക്കണം ഇതിന് ഇതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അഡോപ്ഷൻ കറു എന്നാ പറയുന്നത് അഡോപ്ഷൻ കറുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു തുടക്കമുണ്ട് ഒരു കയറ്റമുണ്ട് ഒരിറക്കമുണ്ട് ഒരവസാനമുണ്ട് ഏത് ട്രെൻഡിനും ഒരു തുടക്കമുണ്ട് ഒരു കയറ്റമുണ്ട് ഒരു പീക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരിറക്കമുണ്ട് ഒരവസാനമുണ്ട് ഏത് ബിസിനസ്സിലും ഒരു തുടക്കമുണ്ട് ഒരു കയറ്റമുണ്ട് ഒരു പീക്ക് ഉണ്ട് ഒരിറക്കമുണ്ട് ഒരവസാനമുണ്ട് ഇതിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തത് എന്നുള്ളടുത്താണ് ചോദ്യം വേർ ആർ യു നോ നോക്കാം തുടക്കക്കാർക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്തൊരു ട്രെൻഡും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറിൽ വരുന്ന അവിടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് അവര് എന്തൂസിയാസ്റ്റികളാണ് അവരിങ്ങനെ പുതിയ 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 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഇവര് ഫസ്റ്റ് മൂവേഴ്സാണ് 
ഇവരാണ് എന്ത് കാര്യത്തിന്റെയും ട്രെൻഡ് സെറ്റേഴ്സ് ഇവരങ്ങ് ഇവരാണ് കണ്ടുപിടുത്തത്തെ ഇവരാണ് പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവരാണ് പുതിയത് ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ഓർ എന്തൂസിയാസ്റ്റസ് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ ഒരു വിഷ്ണറീസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മിടുക്കന്മാരുണ്ട് ഇവന്മാരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എവിടെയാ ഇന്നോവേഷൻ ഇവന്മാരുടെ സ്ട്രെങ്ത് കോപ്പിയടി ഇവൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മെനക്കെടത്തില് ഇതിനുള്ള കഴിവ് ഇവൻ ഇല്ല ഇവൻ എന്ത് കഴിവേ ഉള്ളൂ ഇവൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സംഭവത്തിനെ മുന്നേ തന്നെ ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഇവൻ ഫാസ്റ്റ് മൂവർ ആവും ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവൻ ഫസ്റ്റ് മൂവറാ ഇവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫാസ്റ്റ് മൂവറാണിത് ഇവന് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ഇവന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും ഇവന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കത്തി കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ആളുകൾ അവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഏർലി മെജോറിറ്റി കുറച്ച് പേരും കൂടി ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വരും പ്രായോഗികതയുള്ള കുറച്ച് പേരൂടെ അവര് മനസ്സിലാക്കും ഒരു പുതിയ സാധനം വരുന്നു ഒരു പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി വരുന്നു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നു കൊള്ളാം 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 എനിക്കും കൂടെ കയറണം ഇവരും കൂടി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കയറും ഇവരും കുറച്ച് ലാഭം കൊയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടും കുറച്ച് ലാഭം കൊയ്യും അപ്പോഴും ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് കിടപ്പുണ്ട് ഇവര് തുടങ്ങി ഇവര് കത്തിച്ച് കയറ്റി ഇവര് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പേര് ലാഭം എടുത്തു പീക്കിലെത്തി ഇവർ എക്സിറ്റ് എടുത്തു ഇവരീ പരിപാടിക്കകത്തു നിന്ന് ക്യാഷ് കോവ് ആക്കിയിട്ട് ഇവരെന്തെടുക്കും അവരടുത്ത പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് പോകും ഇവർ ഈ ലെവലിലേക്ക് വരില്ല ഇവിടെ വെച്ച് ഇവർ ഇതിനെ ക്യാഷ് കോവ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനി ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചെയ്യത്തില്ല പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഇവന്മാര് വരുന്നത് ലേറ്റ് മെജോറിറ്റി യാഥാസ്ഥികരെ യാഥാസ്ഥിക ചിന്തയായിട്ട് നടക്കുന്ന അത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇവന്മാര് നോക്കിയപ്പോ ചേട്ടാ ഇവന്മാര് ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ കാരണം കയറി 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 ഭയങ്കര ബിസിനസ് ആവും മാർക്ക് കേട്ടോ ഭയങ്കര ലാഭമാണ് നമ്മക്കും തുടങ്ങിയേക്കാം നമ്മക്കും തുടങ്ങിയേക്കാം ഇവനിറങ്ങും ബിസിനസ് ഇവനിറങ്ങും ബിസിനസ് എവിടെ വെച്ച ഇവൻ കയറിയത് ഈ ഈ അഡോപ്ഷൻ കേറിൽ ഇറക്കത്തിലാക്കി തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് ഇവന് നഷ്ടമായിരിക്കും ഇവൻ ഒരു ദിവസം പോലും ലാഭം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അഥവാ ബൈ ചാൻസ് അവന് ലാഭം കിട്ടി അതിന്റെ ഒരു രണ്ടരട്ടി നാളെ താഴേക്ക് പോകും ഇവൻ വീട്ടിൽ നഷ്ടത്തിൽ പോകും ഇനി ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് തുടങ്ങുന്നതും ഇവര് വളരുന്നതും ഇവര് ലാഭം എടുക്കുന്നതും ഇവൻ കയറി വരുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന വേറൊരു സാധനങ്ങളുണ്ട് സംശയാലുക്കൾ ഇവൻ ഇപ്പോഴാ സാമാന്യ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്തേക്കാം ഇവനും കൂടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കയറും ഇവർ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പുറയിൽ പോയി പുതിയ ബിസിനസ്സിൽ പോയി അപ്പൊ ഇവന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഓഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കും പരസ്പരം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവർക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇവരെല്ലാരും അവരുടെ ലാഭ വീതം എടുത്തെടുത്ത് എക്സിറ്റ് അടിച്ചു ആ പട്ടിയെ കൊന്ന് എന്നിട്ട് പുതിയ പശുവിന്റെ പുറയിൽ പോയി അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇവന്മാര് ഇട്ടിട്ട് പോയ ആ മച്ചി പശുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവന്മാർ ഇവിടെ കടിപിടി കൂടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു രൂപ കുറച്ച് അഞ്ച് രൂപ കുറച്ച് അവൻ പത്ത് കുറച്ചപ്പോ ഞാൻ പതിനൊന്ന് കുറച്ച് അവൻ പതിനൊന്ന് കുറച്ചപ്പോ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ ആ എല്ലും കഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി പാർട്ടികൾ കിടന്ന് കടിപിടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചിലറി പാരമ്പര്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് കാണും ചില മെഷീൻസ് ചിലർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയം ഈ കേറ്റം ഈ പീക്കിൽ നിന്ന സമയത്തായിരുന്നു നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് നിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഇവിടെ വെച്ച അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ അഡോപ്ഷൻ കറുവ് താഴേക്കാ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും നിങ്ങളുടെ അമ്മയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും ഉൾപ്പെടെ എന്ത് പറയൂ എന്നറിയോ അവന്റെ അച്ഛൻ അന്തസ്സായിട്ട് കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് ഇവൻ ഏറ്റെടുത്തോ അന്ന് ഇത് മുടിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ലാതെ അഡോപ്ഷൻ കേ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ വന്ന് നെഞ്ചത്തോട്ട
ഇവിടെ ലാഭമുണ്ട് കൊയ്ത്തുണ്ട് ഇവിടെ പട്ടിണിയും പരുവട്ടവും റോളിങ്ങും ഉണ്ട് ആരൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു ബിസിനസ്സിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളെ ഇറക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാൻ ചില ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വരെ കോവിഡിന് മുന്നേ ഒരൊറ്റ അടിക്കിറങ്ങി ഇവിടെ കിടന്നിരുന്ന കുറെ ബിസിനസ് ഒരൊറ്റ അടിക്ക് കയറി പീക്കിൽ നിൽക്കുക ഇപ്പൊ സൂമിനെ എടുക്കാം സൂം ഇങ്ങനെ കയറി കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കോവിഡ് വരുന്നത് ഒരൊറ്റ അടിക്ക് കയറി ഇത് കണ്ടോണ്ട് കുറെ വണ്ടന്മാര് സൂമിന് പകരമുള്ള സാമാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ കൊണ്ട് വരാനാ ഇവിടെ വരാൻ ആമസോണിനെ കണ്ടോണ്ട് ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ പുറയിന് നടക്കുന്ന കുറെ മാരുണ്ട് ഇവിടോട്ട് ഇറങ്ങാനാ അവനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം കൊയ്ത് അവന്റെ നെല്ലറ കൊണ്ടുപോയി അവൻ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങള് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടാ ചെയ്യുന്നേ അത് ഇവിടെ അന്ന് ചെയ്യണമായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഇത് ത്രെറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ത്രെറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ നാല് കോളത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഡോഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൗ ആൻഡ് സ്റ്റാർ നോക്കണം ഇതിലെവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് അച്ഛനല്ല അപ്പൂപ്പനല്ല അമ്മാവൻ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ഇമോഷൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ആ ബിസിനസ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ഇത് ഈ കടന്നുകൊണ്ട് കളിക്കരുത് പ്രോഫിറ്റ് വിട്ടു കളഞ്ഞാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത് കൊടുത്താൽ ഇറച്ചികെട്ടുകാരെങ്കിലും വന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പോകും ചത്ത് കഴിഞ്ഞ കുഴിച്ചിടാൻ പോലും ആരും വരത്തില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കുഴി വെട്ടി മൂടേണ്ടി വരും അതിന്റെ ചെലവ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോവാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും തിങ്ക് ഡീപ്ലി കുറെ ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കാര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്മാരറിയുന്നില്ല ഇവന്മാർ ഇവിടെയാണെന്ന് ഇവന്മാരറിയുന്നില്ല ഇവന്മാരുടെ അവസാന ശ്വാസോ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഓയോ റൂംസ് വന്ന് മെയ്ക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് വന്ന് ഗോപിബോ വന്ന് റെഡ് ബസ് വന്ന് എന്ത് വലിക്കാനാ ഇവന്മാർ ഇനി ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നേ പോയി ചത്തോടെ ഇവന്മാർക്ക് എന്നിട്ട് ബോർഡ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കും കൊയ്തവരുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ കിടന്ന് തുടക്കത്തിൽ കൊയ്തവരുണ്ട് അത് കണ്ടോണ്ട് മുതലാളി ചെയ്യുന്ന കണ്ടോണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്ന തൊഴിലാളി തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ അവർ അവൻ അറിയുന്നില്ല മുതലാളി ഇവിടെ നിന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഇവൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബിസിനസ് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി ആ അഡോപ്ഷൻ കറുവ് ഇറങ്ങിയ കാര്യം ആ കൊരകൻ അറിയുന്നില്ല അവൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മുതലാളിയാകാൻ നടക്കുക അവൻ എടാ മുതലാളി ഇവിടെ വെച്ചാടാ മുതലാളിയായത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയവനാ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇൻഷുറൻസുകാരുണ്ട് പേഴ്സണൽ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പറയാനുള്ള ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റുകൾ ഇൻഷുറൻസ് വിൽപ്പനക്കാര് നിങ്ങളുടെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യം ഇന്നും നാളെ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കത്തില്ല ഈ പോർട്ടൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഒരൊറ്റ തവണ പോലും ഞാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഈ പോർട്ടൽ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു ഞാനും വൈഫും ആ ഡയറക്ടേഴ്സ് അയച്ചു തന്ന ലിങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാൻ പറ
വെച്ചിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ ഒരു സാധനം എഴുതി കാണിക്കും അത് വായിക്കണം വെരിഫിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ എന്റെ ഫോണിലെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ മാറിയിരുന്നു മൈ നെയിം ഈസ് അനിൽ ചന്ദ് ഐ ഹാവ് സബ്മിറ്റഡ് ഫോർ മൈ ഇത് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി ഫോർ മൈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് മൈ കോഡ് ഈസ് അതും അതിൽ എഴുതി കാണിക്കും ആൻഡ് മൈ ആധാർ കാർഡ് ഈസ് ആൻഡ് മൈ പാൻ കാർഡ് ഈസ് വീഡിയോ ക്ലോസ് ആവുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു സോറി യുവർ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും വേണ്ട ഒരു കൺസൾട്ടന്റും വേണ്ട ഈ ഒരൊറ്റ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറിയാൽ എന്റെ വീട് അഡ്രസ് കാണിച്ച് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇന്നലെ ഐ സി സി ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഞാനും മായ കൂടെ കുറച്ച് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സാർ അല്ലെങ്കിൽ കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സാറ് മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക മാഡം സാറിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇത് അതൊന്നും വേണ്ട സാർ പണി പോവാൻ പോവാം ഉള്ള കാര്യം പറയും പട്ടിണിയാവാൻ പോവാം ആലോചിച്ച് കണ്ടൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് പീറ്റിൽ നിൽക്കുക ഇവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിഴുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോയില്ല അത് ഏറ്റെടുത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇവർ പണ്ട് ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്യും ഇവരറിയുന്നില്ല ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത ഓരോ സാധനവും പുതിയതാ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സാധനവും നമ്മക്ക് മുന്നേ പോയവരെ നമ്മൾ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയും ദ സെയിൽസ്മാന്റെ ഗ്രോത്തിൽ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമെന്ന് അറിയും നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ആശയം തോന്നിയാൽ പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് മൂവർ ഫാസ്റ്റ് മൂവർ ഇവരാണ് മാക്സിമം ആ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ എന്ത് വീഴുന്നു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എന്ത് വീഴുന്നു എന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കുറെ അവന്മാരുണ്ട് ഇവന്മാര് അതടിച്ചു മാറ്റാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആക്ഷൻ അങ്ങ് എടുക്കും ഇവ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഓ ഇവൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാ ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റത്തിൽ അയാൾ വേറെ ലെവലാ പുറയിന് വരത്തില്ല ഇവരുടെ വാക്കും കേട്ടോണ്ട് അവരെ കണ്ടോണ്ട് ഇറങ്ങി കുറെ പേരുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുക ഇവിടെ ശ്വാസം മുട്ടി കിടക്കുക ഇവിടെ ഇവർക്കറിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണെന്ന് ഒരാൾ പോലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല മോനെ അങ്ങോട്ട് പോരുത് അത് പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് ഈ പോകുന്നത് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്ലൈഡ് മാത്രം അനൗൺസ് ചെയ്യും ആക്ഷൻ എടുക്കത്തില്ല ചില പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും ചില പുതിയ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഇവിടെ വരെ പോകത്തുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല എന്താണെന്നറിയോ ഇവന്മാര് കുറച്ചു പേര് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവന്മാരുണ്ട് ഇവന്മാരെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മണ്ടന്മാര് അത് കോപ്പി അടിക്കും ഇവന്മാർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടീമിനെ എടുക്കും സ്റ്റാഫിനെ എടുക്കും അതിന്റെ പുറകിൽ അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഇവനോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വെച്ച് നീ അതും കൊണ്ട് പോയി അത് കറവ് പശു അല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവനെ വഴി തെറ്റിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ബിസിനസ്സിൽ ഫ്രഷ്നസ് വേണം ഫ്രഷ്നസ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇതാ കംഫർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ഇതാണ് കംഫർട്ട് ഇവിടാണ് കംഫർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാ ഇവിടെ പ്രതിസന്ധികളാ ഇവിടെ കംഫർട്ടാ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു മല കയറുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് കയറുന്നത് ആ പാട് ഇറങ്ങാൻ എളുപ്പമാ ഇറങ്ങാൻ എളുപ്പമാ കയറാൻ ആ പാട് ഇപ്പൊ കംഫർട്ടബിൾ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് നിരങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നടുവടിച്ചൊരു വീഴ്ചയുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ ഫ
ബുക്ക് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് എല്ലാവരും കൂട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരൊറ്റ പേപ്പറെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ സൈൻ ഞാനൊരു വെള്ള പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് എന്റെ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തു അവൻ എഡിറ്റർ ഡിസൈനർ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മായയുടെയും സൈൻ എടുത്ത് ഓരോ പേജിന്റെ അകത്തും പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും ജി എസ് ടിയും നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കും പേപ്പർലെസ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനറി ബിസിനസ്സും ഓഫ് സെറ്റ് ആൻഡ് പ്രിന്റിങ്ങും ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ആമസോൺ കിൻഡിൽ ഓൺലൈനിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇനി ബുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നേ ഇക്ബാലിക്ക വിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രോലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എവിടെ വെച്ചു കൊടുത്താലും ഇത് വായിക്കും ഇത് റീഡ് ചെയ്തോളും ഒരു പെണ്ണ പിള്ളാർക്ക് ഇനി ബുക്കും ഒന്നും വേണ്ട ദി ഡോ നീഡ് എനി മോർ പേപ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല പൊന്ന് ചേട്ടന്മാരെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് ചൈനയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി പത്ത് നില അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുള്ളി ഫർണിഷ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് പത്ത് നില ഈ പത്ത് നില പണിയാൻ എടുത്ത സമയം ഇരുപത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ തൊട്ട് ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിത്തീർന്നു ഫുള്ളി ഫർണിഷ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് പണി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുക ആ സ്ലൈഡിൽ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്നോ നാളെയോ മാറുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയാം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഓർക്കും ഇന്ന് ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടി വരും അന്ന് ആലോചിക്കും ആലോചിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറി സോളർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേറുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളാ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിൽ കടകൾ മുഴുവൻ മാറിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേറ്റത്തില ഇതല്ല റെസ്റ്റോറൻറ് ഇനി ആരും ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വരത്തില്ല വണ്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തോണം കേറ്റത്തില അത് വേറൊരു മോഡൽ ഏത് സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ ഒക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങുക ഇറക്കത്തില്ല ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ പുതിയ ലെവലിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടിങ് ഇനി ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ ഒരാളും നേരിട്ട് വരത്തില്ല ആ ലെവലിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നൂറ്റമ്പത് രൂപ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൺസൾട്ടിങ് നേരിട്ട് രാവിലെ വരണം ടോക്കൺ എടുക്കണം നടക്കും കാറ് ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ പെട്രോളും ഡീസലും നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കട കാലത്ത് എന്റെ കൊച്ചുമക്കട കാലത്ത് പറയേണ്ടി വരും പണ്ട് അച്ഛനൊരു കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒഴിച്ച ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറുക പെട്രോൾ പമ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് വിരാട് കോഹ്ലി ഉൾപ്പെടെ പുതിയ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബൂമിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഇതിനൊരു മറു സൈഡും ഉണ്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സ്റ്റാർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുകളുണ്ട് ഇതിൽ ക്യാഷ് കോ ഉണ്ട് ഇതിൽ ലോഗോ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഐഡന്റിഫൈ യുവർ ക്യാഷ് കോ യുവർ ഡോഗ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് യുവർ സ്റ്റാർ ഇതേ കാര്യം ഇവന്മാരോട് പറഞ്ഞതാ ഈ പാട്ട് വെട്ടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന അതിൽ സി ഡി ഇടുന്ന മോസർ ബെയറിനോടും പ്ലാനറ്റ് എമ്പിനോടും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റേഴ്സിനോടും ഇവന്മാർ എന്നേച്ച് പറഞ്ഞു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്നേച്ച് പറഞ്ഞു പട്ടിണിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ മതി ഇവൻ ഓടിച്ച് ഇവൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തോ പറയുന്നേ ഞങ്ങൾ സി ഇവിടെ കാസറ്റ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് വന്നേച്ച് നീ പറയുക ആളുകൾ ഇനി ഡിജിറ്റലി സിനിമ കാണാൻ പോലും പോക്കോണ ഇവിടുന്ന് ഇന്ന് വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുക ഇവര് തകർക്കുക ഇവര് തകർക്കുക ഇവര് ആ ഇറക്കത്തിലിരുന്നങ്ങ് ആസ്വദിച്ച് ലാഭം ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കല്ലേ ആ പശുവിന്റെ കറവ പറ്റുന്ന ദിവമാർ അറിഞ്ഞില്ല ഈ കമ്പനിയൊക്കെ തൂക്കി വെക്കേണ്ടി വന്നു ലാസ്റ്റ് 
ഇന്ന് അവർ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സും ആയിട്ട് അവർ വീട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കൊടാക്കും വരാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നോക്കിയേം വരാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ആ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഒരു ബിസിനസ്സും പഠിക്കാതെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തെറ്റ് സംഭവിക്കുമായിരിക്കും എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കുറച്ചധിക കാലമായിട്ട് സെയില് കുറവാണ് ഗ്രോത്തും കുറവാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ സെയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതൊരു സൂചനയാണ് ചേഞ്ച് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ഇറക്കത്തില്ല ഓർ സെൽ ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ എങ്കിലും വന്നു മേടി സെയില് കുറവാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെന്റിനും ഇനി ആ പഴയ പോലെ ഇതിനെയൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ കറിവിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനെയും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരുത്തനെയും ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെന്റിനും ഒരു ട്രെയിനർക്കും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും കരകേറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട് നല്ലൊരു ട്രെയിനർ എടുത്തു പോയാൽ നല്ലൊരു കൺസൾട്ടന്റ് വന്നാൽ എന്നെ ഇവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കും എടാ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടൊരു കേറ്റമില്ല ഏത് ട്രെയിനർ വന്നാലും നിന്റെ ഇവിടുത്തെ നിലനിൽപ്പ് അവനൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും കുറച്ച് കാലം കൂടെ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് വീഴാതെ അവന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കും ഏത് വലിയ കൺസൾട്ടന്റ് ആണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ കൈയെടുക്കുമ്പോ ദാ തലയും കുത്തിക്കിടക്കും ചിലർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു വിചാരമുണ്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയ ഇടാ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് അഡോപ്ഷൻ കറ് ഇത് കറവ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് യു ആർ ഹിയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മേടിച്ചാൽ അതും കൂടെ നിനക്ക് ഭാരമാകത്തേ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ നീ ബാധ്യസ്ഥനാവത്തേ ഉള്ളൂ നീ ഇങ്ങോട്ടേക്കേ പോകത്തുള്ളൂ അതും കൂടെ ഭാരമായിട്ട് മാറി ആ ഭാരവും കൊണ്ട് നീ താഴേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റും ഒരു ട്രെയിനർക്കും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും ഇവിടെ ഓടിക്കതച്ച് ഇവൻ കൊയ്യും ഇവനും തകർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഏത് സമയവും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരാ എന്നിട്ടും എന്താ ദൈവമേ ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെടാത്ത ഞാൻ ദിവസം പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എടാ നീ ഈ കൊന്നിന്റെ ഇറക്കത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് പണിയെടുത്താലും നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല നീ ഇവിടുന്ന് ചാട് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പുതിയ തോട്ട് പുതിയ ചിന്തകൾ പുതിയ രീതിയിൽ നീ കൊണ്ടുപോകാം നീ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കയറും നിന്റെ കേറ്റം ഭയങ്കരമായിരിക്കും അതിനായി എന്നും രാവിലെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ അലയ്ക്കുന്നേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നവരെ ഇവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തില്ല സോ മൈ ടീം തിങ്ക് വേർ യു ആർ and think seriously whether you are in the right business thank you